بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الفائزين برضوان الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني يا حبيب الله يا سيد السادات تجئتك قاصدا أرجو رضاك وأحتمي بحماك والله يا خير الخلائق إن لي قلبا مشوقا لا يروم سواك أنا طامع بالجود منك ولم يكن لأبي حنيفة في الأنام سباكا سرباد نرايا سادات قلعي بندد ماري رجدا قلعي سهود رنالي الله إنه مهتايا أنوغرها تال برسودة ماية دين إنده ويرچي ودياراتي يوا سموغت إنده دارميغا سمرتشنو Lecture macam mana? Eto um sejiwa mai Kerala teri perwarti macam mana? Ia adalah seni widyarthi prestasi macam mana? Sahitya samskari ga, atmiya samuchaya sangam macam mana? अथवा साहित्योल सविन्दे मनोडिया इटाने इतर मुरिवेदी इवड़ उरिंगे टोड़ने अमीन या रब्बल अलमी परिशुद्धमाय इस्लाम अल्लाहु इन्दे मदमान اللہ ونگل سویگائر یم آیا مدم دین اسلام انہوں ماتر مان اسلام اللہ تا اور پرتے شاسترتے اور یال مدم آئی انگی گری چال دین آئی سویگری چال अल्लाहु इंगेल परिगणी के पढ़ गई लंदन मात्र मल्ला पारत्रिके लोगत अवर पर्याजी दरान लोगत ये चौम प्रयुक्तमाई अवधेरी पिके पटा विशुद्धमाय इस्लाम सर्वलोगतिन्दयुम् चैमवु मोचवु येल्ला मनुष्यरुदयुम् नन्मयुम् मोजनवु लेट्चिम वकुवेय लोगतिन्दे अधिगारी आया, सर्वेश्वरन आया, सगल दिन्दे युम सर्ष्टावुम परिबालेगनुम आया, 
അള്ളാഹു താല ഇരുലോകമോക്ഷത്തിനും നിദാനമായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലെ സകല തലങ്ങളെയും പരാമർശിക്കുകയും നിരീക്ഷിക്കുകയും ആവശ്യമായ നിയമങ്ങളും വ്യവസ്ഥിതികളും കൊണ്ട് ഭദ്രമാക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആരാധനാലയങ്ങളിൽ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന കേവലമായ ചില കർമ്മങ്ങളും ചില മന്ത്രങ്ങളും ചില അനുഷ്ഠാനങ്ങളും മാത്രമല്ല മതം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ തലങ്ങളെയും നിരീക്ഷിക്കുകയും ആവശ്യമായ നിയമങ്ങളും നിഷ്ഠകളും വ്യവസ്ഥിതികളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കൽപ്പനകളും അനുശാസനകളും ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും വ്യവഹാര മേഖലകളിലെ നിയമരീതികളും എല്ലാം മതം നിരീക്ഷിക്കുകയും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും സംവിധാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആധുനിക യുഗത്തിലെ മനുഷ്യൻ ഏതൊക്കെ പഠന വിഷയങ്ങളെയാണ് സമീപിക്കുന്നത് അവിടെയെല്ലാം ഇസ്ലാം വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാട് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ചില ആളുകൾ മതപണ്ഡിതന്മാരോട് വിദ്യാർത്ഥികളോട് നിസ്കാരത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചേക്കാം ആരാധനാ കർമ്മങ്ങളുടെ നിയമങ്ങളും നിഷ്ഠകളും അറിയാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കാം എന്നാൽ ഇസ്ലാമിനോട് കാലവും ജനതയും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ കേവലമായ ചില മന്ത്രങ്ങളെയും ആരാധനകളെയും മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതല്ല ബിസിനസ് മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ അയാൾ വർഷാനുവർഷം നൽകേണ്ട നിർബന്ധമായ ധർമ്മങ്ങളെ ആർക്ക് ഏതു വിധേനെ നൽകണം എന്ന് മതപണ്ഡിതനോട് അന്വേഷിക്കുന്നു സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ സാമ്പത്തികമായി ആനുകാലിക യുഗത്തിൽ പുതുതായി വരുന്ന മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളിലും മതത്തിന്റെ ദർശനങ്ങളെയും വീക്ഷണങ്ങളെയും അറിയാൻ പരമാവധി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അതിനനുസൃതമായി ഇടപെടാൻ താൽപര്യപ്പെടുകയും ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ അയാൾ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടു പോയ സ്വത്ത് ഏതനുപാതത്തിൽ ആർക്കൊക്കെ നൽകണം എന്ന് അന്വേഷിക്കുവാൻ വിശ്വാസികളായ ആളുകൾ മതപണ്ഡിതനെ സമീപിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മതത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചറിഞ്ഞ് അനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു 
ഇതുപോലെ ജീവിതത്തിന്റെ സകല തലങ്ങളെയും നിയമാനുസൃതമായി സമീപിക്കുവാൻ ഇസ്ലാം അതിൻ്റെ സമ്പൂർണമായ ദർശനത്തെ ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് തുറന്നു വച്ചിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു സഹോദരി ഒരു സംശയ നിവാരണത്തിന് വേണ്ടി വിളിച്ചു അവർക്കറിയേണ്ടത് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം ഈ വിഷയത്തിൽ എന്ത് പറയുന്നു എന്നാണ് ഏതു വിഷയത്തിൽ നിഷ്കാരത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ ഏതൊക്കെ എന്നറിയാനല്ല വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ ഏതൊക്കെ എന്നറിയാനല്ല എനിക്കു വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് വർഷങ്ങളായി ഇതുവരെയും സന്താന ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല പരിശോധനകൾ ഏറെ നടത്തി ഇനി ആർട്ടിഫിഷ്യലായി എനിക്ക് ഗർഭം ധരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇതറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു സഹോദരി വിളിച്ചത് അവർക്കറിയേണ്ടത് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം ഈ വിഷയത്തിൽ എന്ത് പറയുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ അവരോട് അന്വേഷിച്ചു കൃത്രിമമായ ഗർഭധാരണം എന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് പല രീതിയിലുള്ള ചികിത്സാ മാർഗങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട് ഐ വി എഫ് പോലെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രീതിയിലുള്ള ചികിത്സാ മുറകൾ ഇതിലേതിനെയാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവർ പറഞ്ഞു അതൊന്നുമല്ല വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭർത്താവിന് സന്താന ലബ്ധിക്ക് യോഗ്യമായ ശാരീരിക അവസ്ഥയല്ലാത്തതിനാൽ മറ്റൊരു പുരുഷന്റെ ബീജം ഈ സ്ത്രീയുമായി അണ്ഠവുമായി സങ്കലനം നടത്തി ഈ സഹോദരിയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ച് ഒരു കുഞ്ഞിനു ജന്മം നൽകിയാൽ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് ഈ വിഷയികമായി കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിക്കുകയല്ല മോഡേൺ ബയോളജി ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ഗൗരവതരമായി ചർച്ച ചെയ്യുകയും ലോകത്ത് തന്നെ നിരവധി മാറ്റങ്ങൾക്കും പുതിയ അന്വേഷണങ്ങൾക്കും വഴി തുറക്കുകയും ചെയ്ത ബീജ ബാങ്കിന്റെയും ബീജദാനത്തിന്റെയും ടെസ്റ്റ്യൂബ് ശിശുവിന്റെയും സന്താനോൽപാദന കൃത്രിമ മാർഗങ്ങളുടെയും എല്ലാം പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇസ്ലാം എന്ന മതത്തിന്റെ ആളുകളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ മതകീയമായ മാനമെന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സഹോദരിക്ക് ഗർഭധാരണം സ്വീകരിക്കാമോ ഒരന്വേഷകനും ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്കും പരിഭ്രമിക്കേണ്ടതില്ല അത് നിങ്ങളുടെ ലൈംഗികമായ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അത് നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ അവകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതിന് മതത്തിൽ പ്രവേശനമില്ല എന്നു പറഞ്ഞ് ഒഴിയേണ്ട അവസ്ഥ ഒരു ഇസ്ലാമിക വിദ്യാർത്ഥിക്ക് വരുന്നില്ല കാരണം എന്തുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം വളരെ പ്രത്യേകമായി ഈ വിഷയത്തെ പരാമർശിക്കുകയും ഇന്നലകളിൽ കഴിഞ്ഞുപോയ ശ്രേഷ്ഠന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വരാനുള്ള വിഷയത്തെ സങ്കല്പിച്ച് മറുപടി പറയുകയും ചെയ്ത വിധത്തിൽ ഇത്തരം ഒരു ഗർഭധാരണത്തെയും ബീജസങ്കലനത്തെയും 
പഠന വിഷയമാക്കുകയും പരിഹാരം എഴുതുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു മറ്റൊരാളുടെ ബീജം അങ്ങനെ സ്വീകരിച്ച് ഗർഭധാരണം നടത്തുന്നത് ശരിയാവില്ല നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിൻ്റെതു തന്നെയാണെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാവുന്നതും സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തതുമായ മാനങ്ങളും മാനദണ്ഡങ്ങളുമുണ്ട് മറ്റൊരാളുടെ കുഞ്ഞിന് നിങ്ങൾ ജന്മം നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് ഈ പറഞ്ഞ വിധത്തിൽ അതുകൊണ്ട് നീതിനിഷ്ഠമായി മതത്തിന്റെ നിയമത്തെ പാലിക്കാനും അള്ളാഹുവിന്റെ വിധിയിൽ സമാധാനിക്കാനും അവൻ അനുഗ്രഹം നൽകുന്നവനാണ് അവന്റെ ദാനത്തെ പ്രത്യാശിക്കാനും അവരോട് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചു ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇസ്ലാമിന് എന്ത് പറയാനുണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു മതവിദ്യാർത്ഥിക്ക് അതിൽ ആകുലപ്പെടാനില്ല വ്യാകുലപ്പെടാനില്ല ചൊവ്വയിലേക്കുള്ള സീറ്റ് ബുക്കിംഗ് പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുകയാണ് അവിടേക്ക് പോകുന്ന ആളുകളുടെ ആരാധനാക്രമങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് ന്യായമായും ഒരു സംശയത്തിന്റെ വേദി വരികയാണ് ഭൗമോപതിരി തലത്തിൽ ഉള്ള ഭൂമിയിൽ നിലകൊള്ളുന്ന കയബാലയത്തിലേക്ക് ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അഞ്ചു നേരത്തെ ആരാധനകൾ നിർബന്ധമായും നിർവഹിക്കുന്നത് ഉപരിലോക സഞ്ചാരികൾ എവിടേക്ക് തിരിഞ്ഞ് ആരാധന നടത്തണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അന്വേഷണം നടത്തി ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി കൃത്യമായ നിയമം എഴുതി വെക്കുവാൻ നമ്മുടെ കർമ്മശാസ്ത്ര വിശാരതന്മാർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ആധുനികവും സ്വകാര്യവും വിശാലവും ന്യൂനവും സൂക്ഷ്മവും ആയ എല്ലാ തലങ്ങളെയും പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം ഉപാസിക്കുകയും ഉപാധികളും നിയമങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത്ര സമ്പൂർണമായ ഒരു മതത്തെയാണ് ഇത്ര പരിപൂർണമായ ഒരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തെയാണ് ഇസ്ലാം ലോകത്തിന് മുമ്പിലേക്ക് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയ ലോകം അന്യഗ്രഹങ്ങൾ വാസയോഗ്യമാണോ എന്ന പഠനത്തിന് പുതിയ പേടകങ്ങളെ ഇന്നും നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് ഇവിടെയെല്ലാം ഒരു ഇസ്ലാമിക പഠിതാവിന് ഒരു പണ്ഡിതന് ഒരു അന്വേഷകന് ആവശ്യമായ നിയമങ്ങളാൽ അനുസൃതമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളാൽ മതത്തിനതൊന്നും ബാധകമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പുറംതിരിയാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ കരുത്തു നൽകുന്ന നിമിഷാനുനിമിഷം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന മതമാണ് നിത്യനൂതനമായ സർവതല സ്പർശിയായ രീതിശാസ്ത്രങ്ങളുടെ സമീക്ഷയാണ് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം ആ ഇസ്ലാമിന്റെ ലക്ഷ്യം ലോകത്തിന് മുഴുവനുമുള്ള സമാധാനം ഇസ്ലാം ഒരു നിയമത്തെ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വെക്കുന്നത് സമൂഹത്തിന്റെയും വ്യക്തിയുടെയും ശാന്തിയും സമാധാനവും ഐശ്വര്യവും ക്ഷേമവും ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിലോ കുടുംബ ജീവിതത്തിലോ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിലോ അപകടങ്ങളോ അപസ്വരങ്ങളോ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വീക്ഷണത്തെയും വിശ്വാസത്തെയും ഒരു കർമ്മത്തെയും അനുഷ്ഠാനത്തെയും ഒരാചാരത്തെയും ഒരു കർമ്മത്തെയും ഇസ്ലാം നിർദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അത് ഇസ്ലാമിനെ അറിയുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്ര സമ്പൂർണമായ ഇസ്ലാമിനെ കാലോചിതമായ ഒരു അവതരണത്തിന്റെ സുതാര്യമായ ഒരു പ്രബോധനത്തിന്റെ 
എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ സുമോഹനമായി അതിനെ കാഴ്ചവെക്കുന്നതിൻ്റെ ഇന്നലകളിൽ നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ കാണിച്ച കണിച്ചതയും കൃത്യതയും ജീവിത ശുദ്ധിയുമാണ് പവിത്രമായ ഇസ്ലാമിനെ ലോകോത്തരമായി സ്വീകാര്യയോഗ്യമായ വിധത്തിൽ പ്രചാരം സാധ്യമാക്കിയത് അങ്ങനെ ആദ്യകാലം ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാൻ നിയുക്തരായ അഗ്രേസരന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരുടെയും പ്രവാചക ശ്രേഷ്ഠരുടെ ശിഷ്യന്മാരുടെയും ആഗമനം കൊണ്ട് പുളകമണിഞ്ഞ നാടാണ് കേരളത്തിൽ വിശിഷ്യ കോഴിക്കോട് പ്രത്യേകിച്ച് ചാലിയം പരിസര പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഈ സമ്പൂർണമായ മതത്തിൻ്റെ സ്വീകർത്താക്കളും പ്രചാരകരും അനുഭാവികളും ഗുണഭോക്താക്കളുമായി നമ്മുടെ സമൂഹം പരിലസിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിനെ വളരെ വ്യക്തമായി അറിയാനും പഠിക്കാനുമുള്ള വേദികൾ കൂടുതലായി സ്ഥാപിക്കപ്പെടേണ്ട കാലങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും സുതാര്യവും സുമോഹനവുമായ തലങ്ങളെയാണ് പൗരാണികരായ പണ്ഡിതരുടെ പാദസ്പർശങ്ങളെ കൃത്യമായി സ്വീകരിക്കുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അഹലുസുന്നത്തിവൽ ജമാഴത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠന്മാരായ ഉസ്താദുമാർ നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വരാം ഇങ്ങനെ സമ്പൂർണമായ ഒരു ഇസ്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ വിശ്വാസികളായ സഹോദരങ്ങളോട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള മതം പരിപൂർണമായ മതം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പ്രത്യേക ശാസ്ത്രം മനുഷ്യന്റെ നിഖില സകല തലങ്ങളെയും നിയമങ്ങളുടെയും നിഷ്ഠകളുടെയും നിർദ്ദേശങ്ങളുടെയും കൽപ്പനകളെയും കർമ്മകാന്ഡങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ ആദർശത്തിന്റെ വക്താക്കൾ ലോകത്ത് നോക്കിയാൽ വിശ്വാസികൾക്ക് എത്ര രാഷ്ട്രമാണുള്ളത് ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങൾ പരന്നു കിടക്കുകയാണ് ഇസ്ലാമിക ഭരണാധികാരികൾ എല്ലായിടത്തും കാണുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലോക സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം വിവിധ രാജ്യങ്ങളെ വികസിത പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളെ വരെ പിടിച്ചു കുലുക്കിയപ്പോൾ അറബു രാജ്യങ്ങൾക്ക് കരുത്തോടുകൂടി സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയോടുകൂടി നിലനിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഈ കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക മാന്യ കാലയളവിൽ നാം വായിച്ചതാണ് അതുപോലെ ലോകത്തുള്ള മുതലാളിമാർ ഒന്നാം കിട മുതലാളിമാരുടെ ലിസ്റ്റിൽ യു എ ഇയിലെ മൂന്ന് ഭരണാധികാരികളുടെ പേരുകൾ നാം വായിക്കുന്നു ഏറെ അറബ് രാജ്യത്തിന്റെ വക്താക്കളെയും ഇസ്ലാമിക പ്രതിഭകളെയും സമ്പന്നതയുടെ പ്രാഥമിക ലിസ്റ്റിൽ തന്നെ നാം അറിയുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് എന്നാൽ ഈ ചുറ്റുപാടുകളെല്ലാമുള്ള ഇസ്ലാമികമായി ഭദ്രമായ ഒരു ആദർശത്തിന്റെ വക്താക്കളാണെന്ന് ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പ്രയുക്തമായ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രമുള്ള സാമ്പത്തികമായ ഭദ്രതയുടെയും അധികാരപരമായ മുന്നേറ്റത്തിന്റെയും അവകാശങ്ങൾ മുമ്പിൽ വെക്കാനുള്ള അറബ് രാജ്യങ്ങളുടെയും ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളുടെയും നടുവിൽ മുസ്ലിം ലോകം ഇന്ന് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് വേദനകൾ തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും സ്വസ്ഥവും സ്വച്ഛന്ദവുമായി ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടുമ്പോ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ സിറിയയിൽ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ അല്പം വായിച്ചെങ്കിലും നമ്മൾ അറിയുന്നില്ലേ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ മീഡിയകളിലൂടെ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നില്ലേ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഓരോ ദിവസവും നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിറിയയുടെ വർത്തമാനങ്ങൾ ഏറെ പ്രയാസകരവും വേദനാജനകവുമാണ് എന്നാൽ ചില ആളുകൾ വിചാരിക്കും അത് സിറിയയിലല്ലേ നമ്മുടെ ഈ കടലുണ്ടിയിൽ നമുക്കെന്ത് പ്രയാസമാണുള്ളത് നമുക്കതൊന്നും ബാധകമല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരുണ്ടാകാം ഇല്ല സിറിയ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തെ 
രാജ്യത്തെ വെച്ചുകൊണ്ട് നോക്കിയാൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മാറ്റിവെക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രദേശമല്ല കാരണം പൗരാണികമായ ഷാം ഇന്ന് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രാജ്യത്തെ ഭൂപ്രദേശങ്ങളിലാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഷാം പ്രവിശ്യ ലോക ഗുരുവായ മുഹമ്മദ് ലോക ഗുരുവായ മുഹമ്മദ് മതങ്ങളുടെ സഞ്ചാരം കൊണ്ട് പാദസ്പർശം കൊണ്ട് സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് അവിടുത്തെ തിരു ശരീരത്തിന്റെ കടന്നു വരവ് കൊണ്ട് അവിടുത്തെ മൊഴിജാത്തുകൾ അനുഭവിച്ച അത്യത്ഭുതകരമായ മുഹൂർത്തങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു വിശ്വാസിക്ക് മാറ്റിവെക്കാൻ പറ്റാത്ത ചരിത്രം പുളകമണിഞ്ഞുകൊണ്ട് അനുഭവിച്ച രാജ്യമാണ് സിറിയ അതുകൊണ്ട് സിറിയ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തെ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രാന്വേഷണത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിവെക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഏറെ പണ്ഡിതന്മാരും അതിലേറെ ആത്മീയ ഗുരുക്കളും ഇസ്ലാമിക കർമ്മശാസ്ത്രത്തിന്റെയും രചനാശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും സാന്നിധ്യമറിഞ്ഞ സിറിയ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്ത് ഇന്നനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ എത്ര വലുതാണ് ഇന്നനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേദനകൾ എത്ര വലുതാണ് ഈ സിറിയയിലെ വേദനകളെയും യാതനകളെയും പാടില്ല എന്ന കരുത്തോടുകൂടി പറയാൻ സാമ്പത്തികാധികാര ശേഷിയുള്ള അറബ് ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങൾക്കും അധികാരികൾക്കും എന്തുകൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ അധികാരത്തിന്റെ പരിമിതിയാണോ അല്ല സാമ്പത്തികമായ പരിമിതിയാണോ അല്ല നമ്മുടെ പക്കൽ ന്യായമില്ലാത്തതിന്റെ കുറവാണോ അല്ല പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പാവപ്പെട്ട രാജ്യത്തെ ഞെക്കിക്കൊല്ലുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് ശതമാനം വരുന്ന ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായ ഷീഈ വിഭാഗത്തിലെ അലവി വിഭാഗത്തിലെ അക്രമിയായ ഭരണാധികാരി ബഷാർ ഉല്ലസതിനെതിരെ ശക്തമായ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ പോലും എന്തുകൊണ്ട് മറ്റ് ഇസ്ലാമിക അറബ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് പോലും കഴിയുന്നില്ല അങ്ങനെ അങ്ങ് മാറ്റിവെക്കാൻ പറ്റുന്നതാണോ അവിടുത്തെ സംഭവങ്ങൾ അല്ല പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഇതുപോലെ ഈജിപ്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഇസ്ലാമിക നാഗരികതയുടെയും പ്രവാചകർ പ്രവാചക പരമ്പരകളുടെയും സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ പ്രവാചക പൊങ്കവന്മാരുടെ കടന്നുവരവിന്റെയും നടന്നുപോക്കിന്റെയും വിശ്രമത്തിന്റെയും സായൂജ്യമണിയുന്ന ഈജിപ്ത് എന്ന ചരിത്ര നഗരിയിൽ അതുല്യമായ വിധത്തിൽ അക്രമ സംഭവങ്ങളും പീഡനങ്ങളും യാതനകളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെയൊക്കെ നടക്കുന്നത് കൃത്യമായി ഒന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അറിയാൻ പോലുമുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഇല്ല എന്നത് ഏറെ യാതനാജനകമായ കാര്യമാണ് ഏതൊക്കെയോ വിധത്തിൽ പൊട്ടും പൊടിയുമായി അറിയുന്ന താൽക്കാലിക വർത്തമാനങ്ങൾ പോലും നമ്മളെ വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെയുള്ള ആളുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന വേദനയുടെയും പീഡനത്തിന്റെയും അക്രമത്തിന്റെയും ആഴവും പരപ്പും എത്രയാണ് എന്ന് നാം ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് വ്യവസ്ഥാപിതമായ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ കൃത്യമായ വാർത്തകളും വൃത്താന്തങ്ങളും നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല അതിന്റെ ഇടയിലും ചെറു ചില്ലറകൾ അറിയുമ്പോഴേക്ക് അവിടെ നടമാടുന്ന നായാട്ടുകളുടെ നരകീയമായ ഭാവങ്ങളെ പ്രിയമുള്ളവരെ എത്ര ആഴമുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തുന്നത് നമുക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന വർത്തമാനങ്ങളാണോ പള്ളിയുടെ അകത്തലത്തിലുള്ളവരെ മുഴുവനും ചുട്ട് ചാമ്പലാക്കുകയും കൊന്നുകളയപ്പെട്ടവരുടെ ഡെഡ് ബോഡികൾ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ ആളില്ലാതിരിക്കുകയും ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ സേന മുഴുവനും അവിടുത്തെ സിവിലിയന്മാർക്കെതിരെ നിറയൊഴിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്താൽ എന്താണ് അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഗതി എന്താണ് അവിടുത്തെ ജനതയുടെ വേദന നമുക്കറിയാൻ കഴിയുമോ സഹോദര ഈ വിധത്തിലെല്ലാം വരുമ്പോൾ ഈജിപ്ത് എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തേക്ക് നിർണായകമായും കൃത്യമായും ഇടപെടാൻ എന്തുകൊണ്ടൊരു രാജ്യത്തിനും കഴിയുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടൊരു വ്യവസ്ഥിതിക്കും സാധിക്കുന്നില്ല ക്രിയാത്മകമായ ഇടപെടലിലൂടെ ശാന്തത വരുത്തുവാൻ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ലോക ചുറ്റുപാടുകൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതുമാത്രമല്ല ഏതൊക്കെയോ ചില താൽക്കാലികമായ സൗന്ദര്യ പിണക്കങ്ങളെയും 
ഇടപാട് ശാസ്ത്രങ്ങളെയും ഇവിടെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ നീക്കുപോക്കുകളെയുമെല്ലാം നാഴികയ്ക്കു നാൽപ്പത് വട്ടം തലനീരിഴകീറിയിട്ട് പരിശോധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ മീഡിയകൾ എന്തുകൊണ്ട് ഈജിപ്തിലെ ജനതയുടെ വേദനയും മനുഷ്യന്റെ വിലയും ഒരു സാമൂഹിക ചർച്ചയ്ക്ക് പോലും വിധേയമാക്കുന്നില്ല നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ടോ സിറിയയിലെയും ഈജിപ്തിലെയും ഫലസ്തീനിലെയും ഇസ്രയേലുകാരന്റെ കമാനങ്ങളും കൊട്ടാരങ്ങളും ഫലസ്തീനിന്റെ ഭൂമികയിൽ ഇനിയും പില്ലർ താത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫലസ്തീൻ എന്ന് പറയുന്ന ജന്മനാട്ടിൽ അവിടെയുള്ള പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ ആയുധമറിയാത്തവർ ആയുധമില്ലാത്തവർ അക്രമമറിയാത്തവർ അക്രമിക്കപ്പെടുകയും പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ഇരയാക്കപ്പെടുകയും മാത്രം ചെയ്യുന്നവർ എപ്പോഴും ആരുടെയോ ചാട്ടുളികളുടെ മുമ്പിൽ ചിതറിത്തെറിക്കാൻ മാത്രം വിധിക്കപ്പെട്ടവർ അവരുടെ യാതനയും വേദനയും ഇസ്രയേലുകാരന്റെ ബങ്കറുകളും ടാങ്കറുകളും കമാനങ്ങളും കൊട്ടാരങ്ങളും പുതുതായി പതിക്കുകയും സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോ ആ കൊച്ചു രാജ്യത്തെ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ ഒന്ന് സാന്ത്വനിപ്പിക്കുവാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ മീഡിയകളിൽ ചർച്ച വരുന്നില്ല വിശാലമായി നമ്മൾ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ വേദിയിൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല അതിന്റെ ചില മതകീയമായ ആത്മീയമായ മാനങ്ങളെ മാത്രമാണ് ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ഇവിടെ ഗൗരവതരമായ ചർച്ചകൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് വിധേയമാകുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഗൗരവതരമായ ഇടപെടലുകൾ ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കും ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ യു എന്നിനും ഒക്കെ ഒന്ന് ഇടപെടാൻ എന്തുകൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ല നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ രാഷ്ട്രത്തിന്റെയോ വർഗത്തിന്റെയോ വർണ്ണത്തിന്റെയോ മതത്തിന്റെയോ സംസ്കാരത്തിന്റെയോ ഭാഷയുടെയോ വ്യതിയാനങ്ങളെയും വ്യതിരിക്തതകളെയും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയല്ല ചോദിക്കുന്നത് അവിടെ മരിച്ചു വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാരുടെ വില നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ബഷാറിനു കലിയിളകിയാൽ മരിച്ചു വീഴുന്നത് സിറിയയിലെ സിവിലിയന്മാർ അമേരിക്കക്കാരന്റെ ബോംബറുകൾ പതിച്ചാൽ അവിടെയും മരിച്ചു വീഴുന്നത് സിവിലിയന്മാർ ഇനി ഇസ്രയേലുകാരൻ മാരകായുധങ്ങളുമായി വന്നാൽ അവിടെയും മരിച്ചു വീഴുന്നത് സിവിലിയന്മാർ പട്ടാളക്കാരന്മാർക്ക് കലി തുള്ളിയാൽ അവിടെയും മരിച്ചു വീഴുന്നത് സിവിലിയന്മാർ ഒന്നുമറിയാത്ത പാവങ്ങളെ പെണ്ണെന്ന് കുട്ടിയെന്ന് വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരെയും അരുങ്കൊല ചെയ്ത് അവസാനം രാസായുധത്തിന് മുമ്പിൽ എല്ലാം കീഴൊതുങ്ങിക്കൊടുക്കുന്ന ഒരു ജനത രാസായുധ പ്രയോഗം നടത്തിയിട്ടും കരുണയുടെ കണ്ണുകൾ സിറിയയുടെ മണ്ണിലേക്ക് ഗൗരവതരമായി എത്താതിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ മാനുഷികമായ പക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ആലോചിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയാതെ പോവുകയാണ് ഇതെല്ലാം വരുമ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവരെ സിറിയയുടെയും ഈജിപ്തിന്റെയും ഫലസ്തീനിന്റെയും ഇതുപോലെയുള്ള ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളിലെല്ലാം പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ ഒരുപാട് മുസ്ലിങ്ങൾ വേദനയുടെയും യാതനയുടെയും കയത്തിൽ കിടന്ന് കയ്പുനീരുകൾ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ മതകീയമായ ഒരു വേദിയുടെ പക്ഷത്ത് നിന്ന് ആത്മീയതയെ ദാഹിച്ചു വന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ന്യായമായ ചില ചോദ്യങ്ങളുമായി വരികയാണ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അധികാരമുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ സമ്പത്തുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ ഭൗതികമായി പറയാനുണ്ട് എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടേ നമ്മുടെ ഈ രാജ്യങ്ങളെ മുഴുവനും കശക്കിയെറിയുകയും ചുരുട്ടി പയറ്റുകയും ചെയ്യുന്ന നേരത്ത് ഇതിനെതിരെ കാര്യമായി ഒന്നിടപെടാൻ നമ്മുടെ രാജ്യങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല നമ്മുടെ അധികാരികൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല നമ്മുടെ വ്യവസ്ഥിതികൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല ഈ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ നമുക്ക് സമയമായോ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികൾക്ക് കഴിയാതെ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് കഴിയാതെ പോകുന്നത് അവിടെയാണ് ചില ആത്മീയമായ ചോദ്യങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് മുഴുവനും ഭൗതികമായ സംവിധാനങ്ങൾ ഏറെയുണ്ട് പക്ഷേ അവരുടെ മൗലികമായ യോഗ്യത നഷ്ടമായി പോയി മുസൽമാന്റെ മൗലികമായ യോഗ്യത ഏതാണ് വിശ്വാസിയുടെ മൗലികമായ യോഗ്യത ഏതാണ് അവന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഐഡന്റിറ്റി ഏതാണ് അൽ ഈമാനുബില്ല 
ലോകാധികാരിയായ അള്ളാഹുവിലുള്ള അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസമാണ് ഇന്നലകളിൽ നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാരെ ഉയർത്തിയത് കാലത്തിന്റെ ഇന്നലകളിൽ കടന്നു വന്ന മുഴുവൻ ശക്തികളെയും അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടു പോകാൻ നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾക്ക് നൽകിയ കരുത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമേതാണ് അൽ ഈമാനുബില്ല അള്ളാഹുവിലുള്ള അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസമാണ് പ്രപഞ്ചാധികാരിയിലുള്ള ഇളകാത്ത ഇടറാത്ത പതറാത്ത ആദർശബോധമാണ് ഈ ആദർശബോധത്തിൽ നിന്ന് മുസൽമാനങ്ങ മാറിയപ്പോ തളികയിൽ പാചകം ചെയ്തു വെച്ച മാംസം പറിച്ചെടുക്കുന്നത് പോലെ ഈ സമുദായം ഓരോ ദിക്കിലേക്ക് വലിച്ചു കീറപ്പെടുകയാണ് ഒന്നാമതായി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് എന്താണ് അൽ ഈമാനുബില്ല ഓ ഈമാനുള്ളവരെ ഓ വിശ്വാസികളായ ജനങ്ങളെ വിശ്വാസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായി ജീവിക്കുന്നവരെ നിങ്ങളോട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ട സന്ദേശം വിശ്വാസികളായ നമ്മൾ വിശ്വാസത്തിൽ നിതാന്ത ശ്രദ്ധയുള്ളവരായി മാറണം എവിടെയും ഈമാനിനെ ഇളക്കം വരാൻ പാടില്ല ആ ഈമാനികമായ ബോധത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ഈ സമുദായത്തിന്റെ ആത്മരക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനം അള്ളാഹുവിലുള്ള അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസമാണ് ഭൗതികമായ ജാടകൾക്ക് വിജയം നേടാൻ സാധ്യമല്ല കേവലമായ അധികാരങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണമേറ്റെടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല കേവലമായ ജാടകൾക്ക് പുറമ്പൂച്ചുകൾക്ക് ഈ സമുദായത്തെ രക്ഷിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് വരൂ ഇല്ല ഈമാനിബില്ല അള്ളാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസം ലോകാധികാരിയിലുള്ള വിശ്വാസം ആ വിശ്വാസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജനതയ്ക്ക് മാത്രമാണ് ജയിക്കാൻ കഴിയുക അവർക്ക് മാത്രമാണ് പുരോഗമിക്കാൻ സാധിക്കുക ആ ഈമാനിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ജനതയ്ക്ക് മാത്രമാണ് വിജയം സാധ്യമാവുക ഇത് കേവലമായ ഒരു പ്രഖ്യാപനമോ ഒരു പ്രമേയമോ അല്ല പ്രായോഗികമായി ഇന്നലകളിൽ വിജയം വരിച്ച മഹാന്മാര് മുഴുവനും അവരുടെ മുഴുവനും അടിസ്ഥാനപരമായ പിൻ പിന്തുണ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ പിന്നാമ്പുറം പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ അചഞ്ചലമായ ആദർശബോധത്തിന്റെ അടിക്കല്ലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പണയം വെക്കാത്ത ഈമാനിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മുന്നേറിയപ്പോൾ അവരെ തോൽപ്പിക്കാൻ ഇവിടെ ഒരു ശക്തിക്കും സാധ്യമായിരുന്നില്ല അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമല്ലേ ആരാണ് ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ ഒരുപോലെ ഇളകി മറിയുന്ന രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലം വൈദേശികന്മാരുടെ ആയുധ പ്രയോഗത്തിന്റെ കൽത്തുരുത്തുകളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന മഹാനവറുകൾ റോമ രാജ്യത്ത് സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബിയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ സലാഡീൻ ടാക്സ് റോമിൽ നിന്ന് പട്ടാളക്കാരായി വരാൻ കഴിയാത്തവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു പട്ടാളക്കാരനാവശ്യമായ ചെലവ് നികുതിയായി നൽകണം ഈ രൂപത്തിൽ റോമ മുഴുവനും ഇളകിയിട്ട് വരുന്നു ആഭ്യന്തര കലാപത്തിലും കാരുഷ്യത്തിലുമെല്ലാം ഇസ്ലാമിക അറബ് രാജ്യങ്ങൾ വരെ ഇളകി മറിയുകയാണ് അതിന്റെ ഇടയിലാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ വരുന്നു സലാഹുദ്ദീനയൂബി മഹാനവരുകളുടെ മനസ്സിലുള്ളത് രമ്യഹർമ്മങ്ങളല്ല ആ ഭരണാധികാരിയുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് കൊട്ടാരങ്ങളല്ല കമാനങ്ങളല്ല സപ്രപഞ്ചങ്ങളല്ല വെപ്പാട്ടികളല്ല ഇരിപ്പിടങ്ങളല്ല ആ മഹാന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് ഒന്ന് മാത്രമാണ് എന്റെ മുൻഗാമിയായ ആത്മീകമായി ഉയർന്ന മഹാനായ ഭരണാധികാരി നൂറുദ്ദീൻ ഒരു സ്വപ്നമുണ്ട് ആ സ്വപ്നം എനിക്കൊന്ന് പൂവണിയണമല്ലോ ആരാണ് നൂറുദ്ദീൻ ജിങ്കി എന്നറിയണം മഹാനായ നൂറുദ്ദീൻ ഭരണാധികാരി ആരാണ് 
രാജ്യത്തിന്റെ സാരഥ്യവും അധികാരവും കയ്യിലുള്ളപ്പോഴും തഹജ്ജുതമുടങ്ങാത്ത മഹാൻ പാതിരാത്രി എഴുന്നേറ്റിരുന്നുകൊണ്ട് ഔറാദുകൾ പതിവാക്കുന്ന മഹാൻ അരമനയുടെ അകത്തളത്തിൽ ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങളുടെ കലവറയുള്ളപ്പോഴും ലോകാധികാരിയായ പടച്ചവനാണ് യഥാർത്ഥ അധികാരി എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ മഹാൻ പുണ്യപ്രവീണർ മദീനയുടെ നായകൻ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും നേതാവ് കരുണയുടെ അരുണവർഷം കൊണ്ട് മാലോകരുടെ മനതലങ്ങളിൽ മുഴുവനും സ്വീകാര്യതയുടെയും പ്രണയത്തിന്റെയും പ്രേമത്തിന്റെയും മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ സ്വീകരിച്ച് ലോകത്തെ മുഴുവനും മദീനയുടെ മണൽപ്പരപ്പിലേക്ക് മാടി വിളിച്ച് മഹിതോദ്യാനമൊരുക്കിയ ലോകത്തിന്റെ നായകർ അവിടുത്തെ ആദരണീയമായ കബർത്താനിന്റെ പരിസരങ്ങളിൽ ദുരുദ്ദേശപരമായ കബർ തുരക്കാൻ വന്ന ആളുകൾ അവരെ കുറിച്ച് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അറിയിപ്പ് നൽകിയത് ഈ മഹാനായ ഭരണാധികാരി നൂറുദ്ദീൻ ദിങ്കിക്കാണ് ആ വിധത്തിൽ ആത്മീകമായി ഉയർന്ന മഹാനാണ് ഭരണാധികാരിയായ നൂറുദ്ദീൻ ആ നൂറുദ്ദീൻ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി എന്ന ഭരണാധികാരി അറിയുമോ സഹോദരങ്ങളെ മസ്ജിദുൽ അക്സ എന്ന രണ്ടാം കിബില ഇസ്ലാമിക വിരോധികളുടെ കാൽക്കീഴിലേക്ക് പോയപ്പോ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്ന് രണ്ടറക്കത്ത് നിസ്കരിക്കാനും അതിലൊരു മെമ്പർ സ്ഥാപിക്കാനും ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ആവശ്യമായ നടപടികൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഭരണാധികാരിയാണ് നൂറുദ്ദീനു ജിങ്കി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈ മഹാൻ അവറുകൾ വഫാത്തായപ്പോ അന്നത്തെ പട്ടാളത്തിന്റെ ഒരു ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ നായകനായിരുന്നു സലാഹുദ്ദീൻ തങ്ങൾ അധികാര പീഠങ്ങളെ മോഹിച്ചുകൊണ്ട് ചാടിയിറങ്ങിയവരല്ല സപ്രമഞ്ചങ്ങളെയും മട്ടുപ്പാവുകളെയും ഇഷ്ടം വെച്ചവരല്ല മറിച്ചോ അവരുടെ മനസ്സിൽ ഒരു സ്വപ്നമേ ഉള്ളൂ അള്ളാഹുവിന്റെ കെബിലയായി അഥവാ ആരാധനയുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമായി അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച രണ്ടു കിബിലകളിൽ ഒരു കിബിലയായ ബൈത്തുല്ലയുടെ മോചനമാണ് അതില്ലാതെ എനിക്ക് വിശ്രമിക്കാൻ കഴിയില്ല ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിന്റെ മോചനം എനിക്ക് വേണം ആ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിന്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ടരക്കയത്ത് നിസ്കരിക്കണം ആ മസ്ജിദുൽ അക്സായുടെ അകത്തളത്തിൽ ആരാധന ചെയ്യണം അതിൽ നൂറുദ്ദീന്തങ്ങൾ പണിത് വെച്ച മെമ്പർ കൊണ്ടുവന്ന് സ്ഥാപിക്കണം ഇതിനു വേണ്ടി സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന മഹാൻ സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി വായിക്കുമ്പോഴേക്ക് പ്രണയം വർദ്ധിക്കുന്ന ചരിത്രത്തിന്റെ ഉടമയാണ് ധീരമായ ഇടപാടുകളിലൂടെ മുന്നോട്ടു പോയ നേതാവാണ് അമരത്തിരിക്കുമ്പോൾ അകത്തളത്തിലെ ആഗ്രഹം അധികാരത്തിന്റെ പീഠങ്ങളായിരുന്നില്ല ആധികാരികമായ തലങ്ങളെ ഔദ്യോഗികമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോ സാമ്പത്തികമായ മോഹങ്ങളായിരുന്നില്ല ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഉദ്യാനങ്ങളും കാൽക്കീഴിൽ വരണമെന്നല്ല മഹാനായ സ്വലാഹുദ്ദീനങ്ങൾക്കൊരു സ്വപ്നമേ ഉള്ളൂ മസ്ജിദുൽ അക്സയുടെ മോചനമാണ് അറിയുമോ സഹോദരങ്ങളെ ഇടയിൽ വെച്ച മഹാനായ സ്വലാഹുദ്ദീതങ്ങൾ പറയാണ് വർഷങ്ങളായി പതിറ്റാണ്ടുകളായി എനിക്കൊരു നേരത്തെ നിഷ്കാരത്തിനും ജമായത്ത് നഷ്ടമായിട്ടില്ല പതിറ്റാണ്ടുകളായി എനിക്കൊരു രാത്രിയിലും തഹജ്ജുത് മുടങ്ങിയിട്ടില്ല അവസാനം മഹാനവറുകളെ പരിശുദ്ധമായ മസ്ജിദുൽ അക്സാ എതിരാളികളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വൃത്തിയാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവാണ് അടിച്ചു വാരി വൃത്തിയാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നേരത്ത് ആലിമീങ്ങളോട് സലാഹുദ്ദീനങ്ങൾ പറയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിലേക്ക് പോയി വിശ്രമിച്ചോ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കാം കാരണമെന്തേ നിങ്ങൾ നാളെ ഇവിടെ ഹുത്തുമ നടത്തേണ്ടവരാണ് 
ഇവിടെ നാളെ നിങ്ങൾ ആത്മീയമായ ചടങ്ങുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകേണ്ടവരാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വൃത്തിയാക്കാം അങ്ങനെയുള്ള റോമിന്റെ സൈന്യം വിഷയമായിരുന്നില്ല വേറേതെങ്കിലും ആഭ്യന്തര സംഘടനങ്ങളോ കലാപങ്ങളോ പ്രശ്നമായിരുന്നില്ല സലാഹുദ്ദീൻ നിങ്ങളുടെ ഉറച്ച നിലപാടാണ് ഇളകാത്ത ഇടറാത്ത പതറാത്ത ഈ മാനികമായ കാഴ്ചപ്പാടാണ് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് അടരാടിയപ്പോ പരിശുദ്ധമായ മച്ചുദുല്ലയുടെ ഉള്ളിൽ നിസ്കരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു വിശാലമായ ചരിത്രമാണ് സലാഹുദ്ദീൻ തങ്ങളുടേത് അവസാനമായി മഹാനവറുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ രോഗ ചെയ്യയിൽ കിടക്കുന്ന നേരത്തെ സ്വലാഹുദ്ദീൻ തങ്ങൾ വിളിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും നന്നായി ഖുർആാനോദാൻ അറിയുന്ന ആളാരാണ് ഏറ്റവും നന്നായി ഖുർആാനോദാൻ അറിയുന്ന ആളാരാ ഏറ്റവും നല്ല കാര്യ ആരാണ് ആ കാര്യനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്തിരുത്തിയിട്ട് ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്ത് കേൾക്കുമ്പോൾ അലൈഹി തവക്കൽ തുവ ഇലൈഹി ഉനീബ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് വിലയം തേടുന്നതിന്റെ ആശയം തരുന്ന ആയത്തി എത്തിയപ്പോ മഹാനവറുകളെ പറയാണ് അതേ എന്റെ യാത്രയുടെ സമയമായി അലൈഹി തവക്കൽ തുവ ഇലൈഹി ഉനീബ് എന്ന ആയത്തങ്ങ് കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു എന്റെ മടക്കത്തിന്റെ സമയമായി ആ നേരത്ത് കെളിമ ചൊല്ലിയിട്ട് ലോകത്തോട് വിട പറയുന്ന ഭരണാധികാരി സലാഹുദ്ദീൻ നിങ്ങൾ വഫാത്തായപ്പോൾ കഫൻ ബുടവ വാങ്ങാൻ പോലുമുള്ള സ്വത്ത് മഹാനവറുകളുടെ അനന്തരാവകാശത്തിലില്ല ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ അല്ല പല രാജ്യങ്ങളുടെ ഭരണാധികാരി എന്ന് പറയാം ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ച ഭരണാധികാരി എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് സംഹിതകളെ മുഴുവനും പരാജയപ്പെടുത്തിയിട്ട് കിബിലയിലേക്ക് വിജയത്തിന് വേണ്ടി തിരിഞ്ഞ മഹാൻ എന്ന് പറയാം ആ മഹാനായ സ്വലാഹുദ്ദീൻ തങ്ങൾ വഫാത്തായി വരുമ്പോ മഹാനവറുകൾക്ക് കഫൻ ബുടോ അങ്ങാൻ പോലുമുള്ള വസ്ത്രം സ്വന്തം അനന്തരാവകാശത്തിലില്ലാത്ത വിധം സാമ്പത്തികമായ മോഹത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിന്ന മഹാനാണ് പക്ഷേ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് പ്രതാപമുണ്ടാക്കാൻ ആ സ്വലാഹുദ്ദീൻ തങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു അതേ സമയത്ത് ഇന്ന് ലോക എക്കോണമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വമ്പൻ മുതലാളിമാര് മുഴുവനും അറബ് രാജ്യങ്ങളുടെ ഭരണാധികാരികളാണ് ഇവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ശാന്തി തരാൻ ഈ മാനികമായ അഭാവം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ സമുദായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ യോഗ്യത എന്താണ് സാമ്പത്തികമായ മികവല്ല ശാരീരികമായ വളർച്ചയല്ല രാഷ്ട്രീയപരമായ സ്വാധീനമല്ല കേവലമായ ഭൗതിക സംവിധാനങ്ങളല്ല സാങ്കേതിക മികവല്ല ശാസ്ത്രീയ അധീശത്വമല്ല മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ മുഴുവൻ വിജയത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനമേതാണ് അൽ ഈമാനുബില്ല അള്ളാഹുവിലുള്ള അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസമാണ് ആ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നൊരു ജനതയെങ്ങ് മറിയാൽ അവരെ ഇവിടെ ആർക്കും വിലയില്ല നിലയില്ല അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മുമ്മിനീങ്ങളോട് വിനയത്തോടെ പറയുകയാണ് ഏതൊക്കെ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുങ്ങിയാലും ശാസ്ത്രീയമായ മികവുകൾ വന്നാലും ഭൗതികമായ സംവിധാനങ്ങൾ വന്നാലും അതിൻ്റെ എല്ലാം പിന്നിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ ആദർശബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ പിന്നെ ഈ സമുദായത്തിന് വിലയില്ല തന്നെ ആ ഈ മാനികമായ അടിത്തറയാണ് മുസ്ലിം സമുദായം നേടേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് അക്രമികളായ ധിക്കാരികളായ ഭരണാധികാരികളെ അത് സിറിയയിലാകട്ടെ ഈജിപ്തിലാകട്ടെ അവിടെ ഏതാണ് ന്യൂനപക്ഷം ഏതാണ് ഭരണപക്ഷം ഏതാണ് ന്യായപക്ഷം ഏതാണ് ഭരിക്കേണ്ടത് 
അതൊന്നും രാഷ്ട്രീയപരമായി അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട വേദിയല്ല പക്ഷേ ഒന്ന് പറയാം ഈജിപ്തിന്റെ ഓരോ മണൽത്തരിയും എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും കടമപ്പെട്ട മണ്ണാണ് കാരണം മഹാനായ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും വൈജ്ഞാനിക ചക്രവാളത്തിന്റെ അധ്യക്ഷ പദവി അലങ്കരിക്കുന്ന കുറൈശി തറവാട്ടിൽ നിന്ന് വൈജ്ഞാനിക കലവറയുടെ താക്കോലുമായി ലോക വൈജ്ഞാനിക നഗരിയുടെ സാരഥ്യം വഹിക്കുന്ന നേതാവ് ഇമാമുന റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലിഹി ഉമ്മ വച്ചുറങ്ങുന്ന നാടാണ് ആധ്യാത്മിക ചക്രവാളത്തിലെ വനിതാ സാന്നിധ്യത്തിലൂടെ അതാ മഹിളാ രത്നങ്ങളുടെ അമരത്തു നിന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ മുഴുവനും ആധ്യാത്മികതയുടെ അകത്തളത്തിൽ അതുല്യ ജ്യോതിസായി ഇന്നും വിലസിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹതി നഫീസത്തുൽ മിസ്രിയ റതിയല്ലാഹു എൻഹാ മഹതി അവറുകൾ ഉമ്മ വച്ചുറങ്ങുന്ന ഭൂമിയാണ് ഇതുപോലെ എത്രയെത്ര മഹാരഥന്മാര് കിടക്കുന്ന ഭൂമിയാണ് അവിടെ മഹാന്മാരായ പ്രവാചകന്മാരുടെ സാന്നിധ്യമുള്ള നാടാണ് ആ നാട്ടിൽ മുഴുവനും ഇന്ന് ദീനരോധനങ്ങൾ ഉയരുമ്പോ നമുക്കൊന്നേ പറയാനുള്ളൂ അടിസ്ഥാനപരമായ അഹുലു സുന്നതി വൽജമാഴ ആ ഈമാനികമായ ആദർശത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയാൽ ഈ സമുദായത്തിന് പിന്നെ മൂല്യമില്ല ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾ കണിശമായി പരിശോധിച്ചു നോക്കേ അഹുലു സുന്നതി വൽജമാഴത്തിന്റെ ആദർശമുള്ള സ്വലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബി റലിയല്ലാഹുവനു അധികാരം നടത്തിയപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാ ശക്തികളും ആയുധം വെച്ച് കീഴടങ്ങി മഹാന്മാരായ ഭരണാധികാരികൾ ലോകാധികാരം നടത്തിയപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പവിത്രമായ ദീനിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി വിവരമുള്ളവർ അധികാരം നടത്തിയപ്പോൾ നമ്മുടെ അധികാരികളെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആരുമുണ്ടായില്ല സലാഹുദ്ദീൻ നിങ്ങൾ മഹാനായ ഇമാം മാലിക് റലിയല്ലാഹുവന്റെ മുഖത്ത് പൂർണമായും മോദിപ്പടിച്ചിരുന്ന പണ്ഡിതനാണെന്ന് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുമ്പോ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ ആത്മീയമായ രുചി അനുഭവിച്ച നേതാവാണ് ആ നേതാവിന്റെ സാരഥ്യമുള്ള സമുദായം ഇതുപോലെ വേദനിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് വരണേ സഹോദരന്മാരെ ഏതൊക്കെ മാറ്റങ്ങളും ഗതിമാറ്റങ്ങളും രീതിമാറ്റങ്ങളും രീതിശാസ്ത്രങ്ങളും അധികാര വ്യതിയാനങ്ങളും ഏതൊക്കെ വന്നാലും ഈ മാനെന്ന് പറയുന്ന അടിസ്ഥാന ഗുണം നമ്മളിൽ നിന്ന് നഷ്ടമായാൽ നമുക്കിവിടെ സമാധാനമില്ല എന്റെ സഹോദരങ്ങളോടും എന്നോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് യുഹല്ലോ ആമിനോ ഈ മാനിൽ നിന്ന് ഇളകാൻ പാടില്ല വിപ്ലവത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ എന്ന ഭരണാധികാരിയുടെ മകന്റെ അടുക്കല് ചില ആള് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ സലാഹുദ്ദീൻ നിന്റെ അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് സലാഹുദ്ദീൻ നിന്റെ അനന്തരാവകാശം തട്ടിപ്പറിക്കാൻ നിൽക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അയാളെ നേരിടണം എന്ന് മഹാനായ നൂറുദ്ദീനുദ്ദീൻ റതിയുള്ളാഹുവന്നുവിന്റെ മകൻ അന്ന് പതിനെട്ട് വയസ്സേ ഉള്ളൂ ആ മകനോട് പറഞ്ഞു സലാഹുദ്ദീൻ നിങ്ങളുടെ അധികാരം തട്ടിയെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല സലാഹുദ്ദീൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളോടായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ പ്രിയം നൂറുദ്ദീനു ജിങ്കി തങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ അധികാരം ഏറ്റെടുക്കണം നൂറുദ്ദീൻ തങ്ങളുടെ മകന് പ്രായവും പക്വതയും ഒന്നും ആയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ചില ആളുകൾ രണ്ടുപേരുടെയും ഇടയിൽ ഏഷണി പ്രവർത്തനം നടത്തി സലാഹുദ്ദീൻ തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നൊരു വാക്കു പറഞ്ഞു നൂറുദ്ദീനു ജിങ്കി തങ്ങളുടെ മകന്റെ അടുക്കൽ വന്നൊരു വാക്കു പറഞ്ഞു ഈ രണ്ടുപേരെയും തമ്മിൽ അടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പൊതുശക്തിയെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ 
ബുദ്ധിമാനായ ഭരണാധികാരി സലാഹുദ്ദീൻ തങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുകയാണ് നേരെ അങ്ങ് പോയിട്ട് നൂറുദ്ദീൻ ഉദ്ദിങ്കിയുടെ മകനോട് പറയുന്ന മോനേ എനിക്കിവിടെ അധികാരം വേണ്ട ഞാൻ വാപ്പയ്ക്ക് ശേഷം അധികാരിയാകാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ആളല്ല മോൻ തന്നെ അധികാരിയാകുന്നതിൽ എനിക്ക് വിരോധമില്ല പക്ഷേ വാപ്പയുടെ ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് അത് മസ്ജിദുല്ലുസയുടെ മോചനമാണ് അത് മറന്നു പോകല്ലേ മോനേ ഇതുപോലെ മഹാന്മാരായ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരുടെയും ഭരണാധികാരികളുടെയും ഇടയിൽ രണ്ടു തലയിലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മുസ്ലിം പൊതുശക്തിയെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ അഥവാ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിന്റെ മോചനം തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചവരെന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിവുള്ള നേതാക്കന്മാരായപ്പോ അവരെ തളർത്താൻ ഒരേ ക്ഷണിക്കും സാധ്യമായില്ല സലാഹുദ്ദീൻ തങ്ങളുടെ കാൽവെപ്പുകളെ തളർത്താൻ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു ഭീഷണിക്കും സാധ്യമായില്ല ഒരേ ക്ഷണിക്കും സാധ്യമായില്ല കാരണം സലാഹുദ്ദീൻ തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം അധികാരമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതിയാണ് ദീനിന്റെ ഉയർച്ചയാണ് ബെയ്ത്തുൽ മുഖദ്ദസിന്റെ മോചനമാണ് ഇതുപോലെ മഹാന്മാരായ കാലത്തിന്റെ അലിമീങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ വജീന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ലക്ഷ്യം ഇവിടുത്തെ അധികാരമല്ല ഇവിടുത്തെ സ്വീകാര്യതയല്ല അവർ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഇറങ്ങി തിരിച്ചവരായതിനാൽ അവരെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ഒരു ശക്തിക്കും സാധ്യമല്ല വരട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വേണ്ടത് അള്ളാഹുവിലുള്ള ഇളകാത്ത ഈമാനാണ് പടച്ചവനിലുള്ള പതറാത്ത ആദർശബോധമാണ് അത് നമ്മുടെ പക്കൽ ഉണ്ടായാൽ ഒരു ശക്തിക്കും നമ്മളെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല ഈ ഒരു ഗുണ ഗുണം പലപ്പോഴും അധികാരികളിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയപ്പോ നമ്മുടെ സമുദായം എന്ന് വേദനിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സമുദായം ഇന്ന് വേദനിക്കുകയാണ് കാരണം എന്തേ ഈമാനുള്ള ഭരണാധികാരികൾ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ബെയ്ത്തുൽ മുഖദ്ദസിന്റെ മോചനം വേണോ ഫിലസ്തീനിന്റെ മോചനം വേണോ സിറിയയുടെ മോചനം വേണോ അതാ ഈജിപ്ത് സമാധാനത്തിലേക്ക് വരണോ ഇവിടെ എല്ലാം വേണ്ടത് ഒരു സലാഹുദ്ദീന്റെ ജനനമാണ് ഒരു ഉമർ മുഖ്താറിന്റെ ജനനമാണ് ഒരു ഹംസർ അലി അള്ളാഹു എന്നിവന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് ഒരു ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് തങ്ങളുടെ ധീരമായ ഈമാനിക നിലപാടാണ് ീമാൻ എന്ന അടിസ്ഥാന ഗുണത്തിൽ നിന്നാൽ നമ്മളെ എന്നല്ല ലോകത്തുള്ള മുസ്ലിങ്ങളെ ആരെയും തൊടാൻ ഒരു ശക്തിക്കും സാധ്യമാവുകയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇന്ന് ലോകത്തെ രാജ്യങ്ങളേറെയുണ്ട് അധികാരങ്ങളേറെയുണ്ട് വ്യവസ്ഥിതികളേറെയുണ്ട് ഇതൊന്നും അവകാശപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല ഈമാനുള്ളവർ എവിടെ അപ്പോൾ ഒന്നാമതായി എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് അള്ളാഹുവിനുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് ഇളകി മാറിയിട്ട് നമുക്ക് ലോകത്ത് എവിടെയും ഒരു വിജയവും കിട്ടാനില്ല രണ്ടാമതായി ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് അതെന്താണ് ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും നേതാവ് മുഹമ്മദ് ുള്ള വിശ്വാസം അള്ളാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസം അള്ളാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇമാം ബുഹാരി നിവേദനം ചെയ്ത ഹരീദിൽ തന്നെ കാണാം അതാജ് സഴൂദി അറേബ്യയിൽ അൽ അഹ്സ എന്ന പ്രദേശത്ത് നിന്ന് വന്ന ആളുകൾ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളോട് പറയാണ് അല്ലയോ നബിയെ എപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ സാധ്യമല്ല എന്തേ എപ്പോഴും ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ കഴിയാത്തത് ഞങ്ങൾ വരുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ അഥവാ ഞങ്ങളുടെ അൽ അഹ്സ എന്ന പ്രവിശ്യയുടെയും മദീനയുടെയും ഇടയിൽ 
ചില ഗോത്രങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ സമരത്തിലാണ് യുദ്ധത്തിലാണ് അവർ ഞങ്ങളോട് എതിർപ്പിലാണ് യുദ്ധം ഹറാമായ മാസത്തിലല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് വരാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വന്നതിനാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു തരണേ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് വസ്ലമതങ്ങൾ ഈ സംഭവ മുഹൂർത്തങ്ങളെ മുഴുവനും ഇമാം ബുഹാരി നിവേദനം ചെയ്യുമ്പോ പറയാണ് നാലു കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചു നാലു കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് വിരോധിച്ചു അതിൽ നാലു കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തേതാണ് അമറനാബിൽ ഈമാനിബില്ല അള്ളാഹുവിൽ അചഞ്ചലമായി വിശ്വസിക്കണം എന്ന് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഉടനെ തന്നെ ഞങ്ങൾ നവാഗതരാണല്ലോ വിശദമായ വിവരമില്ലാത്തവരാണല്ലോ ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് അതറൂനമല്ലീമാനുവില്ല അള്ളാഹു അല്ലാതെ ആരാധനയ്ക്കർഹനില്ലെന്നും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമതങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതരും പ്രവാചകരുമാണെന്നും വിശ്വസിക്കലാണ് അള്ളാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസമെന്ന് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് സർവറെ ആയാലും സർക്കാരെ ദോയാലും നൂറെ മുജസ്സം മുഹമ്മദ് വസല്ലമതങ്ങളെ പറയാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമതങ്ങളെ അംഗീകരിക്കൽ ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമതങ്ങളെ പ്രവാചകത്വത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ റിസാലത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ മാനത്തിൽ നിന്ന് അംഗീകരിക്കുമ്പോഴാണ് ഹബീബിനോടുള്ള ഈമാനാകുന്നത് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമതങ്ങളെ ഇളകാത്ത വിധത്തിൽ അചഞ്ചലമായ രീതിയിൽ ഹബീബായ നബിതങ്ങളിലെ സ്ഥാനമറിഞ്ഞ് അംഗീകരിക്കലാണ് അൽ ഈമാനുബി റസൂലില്ല ലോകഗുരുവായ പുണ്യനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ ലോകമാകമാനമുള്ള മാനവികതയുടെ മോചനത്തിൻ്റെ മഹിഷ്ട സന്ദേശങ്ങളുടെ വിശിഷ്ട വിധാനങ്ങളെ അത്യുൽകൃഷ്ടമായി അവതരിപ്പിച്ച് മദീനയുടെ വർണ്ണവസന്തത്തിലേക്ക് മാടി വിളിച്ച് ആധ്യാത്മികതയുടെ ആധികാരികമായ സദ്യ ഒരുക്കിയ നായകർ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിലെ രാജകുമാരൻ ലോകത്തിന് മുഴുവനും നേതാവ് മുഹമ്മദ് ഊർജം പോരാ വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് മദീനയിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാൻ വിശുദ്ധമായ സ്വലാത്തിന്റെ എരടികൾ അതിന്റെ ധ്വനികൾ ഉയരണം ഹബീബുന മുഹമ്മദ് കടന്നു വന്ന യാത്രാ സംഘത്തിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമതങ്ങളെ അംഗീകരിക്കൽ അവിടുത്തെ രിസാലത്തിനെ ഏറ്റെടുക്കൽ ആ ഹബീബിനോടുള്ള വിശ്വാസമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ എന്നറിയുമ്പോ റസൂല് ഹമാരാനബി സൃഷ്ടികളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരാരാണ് ആദരണീയരാരാണ് സൃഷ്ടിജാലങ്ങളിൽ അത്യുന്നത ഭാവമുള്ളവരാരാണ് 
വേറെ ആരുമല്ല ഔലിയാക്കളാണ് ഔലിയാക്കളോളം സ്ഥാനമാനങ്ങളും ബഹുമാനങ്ങളും വേറെ ആർക്കുമില്ല അത്യുന്നതമായ ഭാവങ്ങളുടെ അത്യുജ്വല ഗാഥയിൽ നിന്ന് മാനവികതയ്ക്ക് മുഴുവനും തണൽ വിരിക്കുന്നവരാരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളാണ് ഔലിയാക്കളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉന്നതരാരാണ് ഔലിയാക്കളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ പദവി ആരുടേതാണ് മഹാന്മാരായ മുറുസലീങ്ങളുടേതാണ് മുറുസലീങ്ങൾ ആരാണ് കേവലം പോസ്റ്റുമാന്മാരല്ല ഇടനിലക്കാരല്ല മധ്യവർത്തികളല്ല പിന്നെ ആരാണ് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശത്തെ വിവിധങ്ങളായ രീതിയിൽ അതിസൂക്ഷ്മമായ വിധാനത്തിൽ ഇടർച്ചകളില്ലാതെ പിശാചിന്റെ ഇടപെടലില്ലാതെ അതിസൂക്ഷ്മമായ വിധത്തിൽ സ്വീകരിക്കുകയും അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മുറുസലീങ്ങൾ ആ മുറുസലീങ്ങളാണ് ഔലിയാക്കളിൽ ശ്രേഷ്ഠന്മാർ ആ റസൂലുമാരുടെയും ഉന്നത പദവിയിലുള്ള നേതാവാണ് ലോകമാകമാനമുള്ള സൃഷ്ടിജാലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അത്യുന്നതമായ പദവിയുടെ നായകർ അതിനു മേലെ ഒരു വ്യക്തിയില്ല ഒരു ശക്തിയില്ല ലോകാധികാരിയായ അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സ്ഥാനമുള്ളവരാരാണ് അത് വേറെ ആരുമല്ല മദീനായുടെ നായകൻ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് സയ്യദുൽ വറാ മുഹമ്മദ് ാണ് അപ്പാ ഹബീബിനെ അറിയണം ഹബീബിൽ വിശ്വസിക്കണം റസൂലോ സമാരാബി പക്ഷേ ഇന്ന് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് ഈ മാന്യൂനമായതുപോലെ റസൂലുള്ളാനെ അറിയുന്നവരെവിടെ ഹബീബിനെ അറിയുന്നവരെവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ അറിയാൻ ആളുകളില്ല റസൂലുള്ളാഹിനെ പഠിക്കാൻ ആളുകളില്ല സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ അറിയാൻ ആളില്ല ഇത് പറയുമ്പോ പറയും മുസ്ലിയാരെ നമുക്കെല്ലാ റസൂലുള്ളഹിനെ കുറിച്ച് അറിയാം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ അറിയാം എന്ന് നമ്മൾ അവകാശവാദം പറയും എന്നാൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഒരു മുസ്ലിം മാനേജ്മെന്റ് സ്കൂളിലെ ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി ഒരു ഇന്ററാക്ഷനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചു മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഒരു മുസ്ലിം മാനേജ്മെന്റ് സ്കൂളിലെ ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി ഒരു ഇന്ററാക്ഷന് അവസരം ലഭിച്ചു അവരോട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചോദിക്കേണ്ടതില്ല എന്നും അവർ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അവരോട് മറ്റേതെങ്കിലും ഭൗതികമായ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കേണ്ടതില്ല അവർ പഠിക്കുകയാണ് ഭൗതികമായ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഉന്നതികളെ കീഴടക്കാനുള്ള മാത്സര്യബോധത്തിലാണ് ആ വിദ്യാർത്ഥികളോട് ചോദിച്ചു അല്ല നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് എത്ര മക്കളുണ്ട് ആ മക്കളുടെ പേരെന്തൊക്കെയാണ് പൂർണ്ണമായി പറയുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഞാനൊരു സമ്മാനം തരും മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഹൈസ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി സംവദിക്കുമ്പോ അവരോട് ചോദിച്ച ചോദ്യാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് എത്ര മക്കളുണ്ട് ആ മക്കളുടെ എണ്ണവും പേരും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു സമ്മാനം തരാം പ്രിയമുള്ളവരെ വേദനയെന്ന് പറയാം ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പോലും കൃത്യമായി പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല കണിശമായി മറുപടി പറയാൻ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയും ഇല്ല ചില ഒറ്റപ്പെട്ട പേരുകൾ അവിടെയും ഇവിടെയും ഒക്കെ പറഞ്ഞു ചിലര് ഫാത്തിമ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നതൊഴികെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാന്റെ മക്കളുടെ പേര് പറയാൻ അവിടുന്ന് എത്ര മക്കളുണ്ടെന്ന് കണിശമായി പറയാൻ ഇന്നത്തെ പല മുസ്ലിം രക്ഷിതാക്കളുടെയും മക്കൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല 
കാരണം എന്തേ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഈമാൻ വർദ്ധിക്കാനുള്ള യന്ത്രമില്ല ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ അറിയാനുള്ള യന്ത്രമില്ല ലോകം മുഴുവനും അറിയാനുള്ള തന്ത്രമുണ്ട് യന്ത്രമുണ്ട് മന്ത്രമുണ്ട് എല്ലാമുണ്ട് പക്ഷേ ഹബീബിനെ അറിയാനും അറിയിക്കാനുമുള്ള രീതിയില്ല സംവിധാനമില്ല നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വലിയ ഗമയിലാണ് മുസ്ലിം സമുദായം കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ പോലെയല്ല ഈ കൊല്ലത്തെ എസ് എസ് എൽ സിയുടെ റിസൾട്ട് അഭിമാനകരമാണ് ഞാൻ ആക്ഷേപിക്കുകയല്ല കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ എഞ്ചിനീയറിംഗിലെ എൻട്രൻസ് പോലെയല്ല ഇപ്പോഴത്തെ എൻട്രൻസ് അഭിമാനിച്ചോ ഞാൻ ആക്ഷേപിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ ഭൗതികമായ പുരോഗതി ആത്മീയമായ രീതിയിൽ ആത്മഹത്യാപരമായാൽ ഈ പുരോഗതി കൊണ്ട് രക്ഷയില്ല ഈ മാം മറന്നിട്ട് കുറെ ആളുകൾ ഭൗതികമായി വളർന്നിട്ട് കാര്യമില്ല നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ അറിയാതെ കുറെ തപുരാക്കന്മാരുണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പ്രാഥമിക ബോധമില്ലാത്ത ഒരു ജനത വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെയും എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെയും ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും അതിഭൗതികതയുടെയും ഉപാസകന്മാരായി മാറിയത് കൊണ്ട് ഈ സമുദായത്തിന് കാര്യമില്ല ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ അറിയാത്ത ഒരു പറ്റം ഏതൊക്കെയോ ചില ഭൗതിക ജാടകളുടെയും അധികാരത്തിന്റെയും അമരത്തിരുന്നത് കൊണ്ട് ഈ സമുദായത്തിന് നേട്ടമില്ല ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ അറിയാൻ അറിയിക്കാനുള്ള ശിഷ്ടവും സംവിധാനവും ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ കരിക്കുലത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തുപോയി ആത്മീയമായി ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാൻ ഇവിടെ രക്ഷിതാക്കൾ കുറഞ്ഞുപോയി ആത്മീയമായി അറിയുന്നവർ കുറഞ്ഞുപോയി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ അറിയാൻ ആളുകളില്ല ഇമാമീങ്ങളെ അറിയാൻ ആളുകളില്ല സ്വാലിഹീങ്ങളെ അറിയാൻ ആളുകളില്ല ഏതോ ചില ചെകുത്താന്മാരെയും നടീനടന്മാരെയും താരങ്ങളെയും പ്രേമിച്ച് തലയിൽ കയറ്റിയിട്ട് ഈ സമുദായത്തിന്റെ മക്കള് ഉറഞ്ഞു തുള്ളുമ്പോ കള്ളിന്റെയും കഞ്ചാവിന്റെയും പെണ്ണിന്റെയും തോന്നിവാസത്തിന്റെയും അനാശാസ്യ പ്രവണതകളുടെയും ആലയങ്ങളിലേക്ക് ഓരോ ദിവസവും ഈ സമുദായത്തിന്റെ മക്കൾ വരുമ്പോ എന്റെ ഈമാനുള്ള ജനങ്ങളെ എല്ലാ ഭൗതികമായ സംവിധാനങ്ങളും വാങ്ങി നമ്മുടെ മക്കളെന്ന സൈബർ ലോകത്തെ രാജാക്കന്മാരാണ് നമ്മുടെ മക്കളെന്ന സൈബർ ലോകത്തെ രാജാക്കന്മാരാണ് അവർക്ക് മതത്തിന്റെ നിയമം അറിയുന്നില്ല ഇന്ന് കണ്ടില്ലേ ഇന്റർനെറ്റിലൂടെയും ഫേസ്ബുക്ക് സംവിധാനങ്ങളിലൂടെയും സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിലൂടെയും നമ്മുടെ മക്കൾ മുഴുവനും അഡിക്ഷൻ ആയിരിക്കുകയാണ് ചാനലുകളുടെ ലോകത്ത് അടിമകളായി ജീവിക്കുകയാണ് ഏതുവരെ എത്തിപ്പോയി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എവിടെ വരെ നമ്മുടെ സമുദായം എത്തി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു മുസ്ലിയാരുടെ ഫത്വ അംഗീകരിക്കണോ അത് ചാനൽ മുസ്ലിയാരാകണം ചാനൽ മുസ്ലിയാരുടെ ഫത്വയ്ക്ക് വില കൂടിയ കാലമായി പോയി ഇൽമിന്റെ മനദണ്ഡത്തിലല്ല അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല വിവേചനാധികാരത്തിന്റെ മനദണ്ഡത്തിലല്ല നമ്മുടെ മുമ്പിലെ പെട്ടിയിൽ വരുന്ന മുസ്ലിയാരാരാണ് അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാതിഖുലാത്തായി മാറുകയാണ് അവിടെ ഇമാമീങ്ങളുടെ വില അവർ മറന്നുപോയി ഇമാമീങ്ങളുടെ വില മറന്നുപോയി സ്വാലിഹീങ്ങളെ അറിയാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല മധുഹബിന്റെ ഇമാമുകളെ അറിയാൻ നമുക്ക് നേരമില്ല സഹേബത്തിനെ അറിയാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് അറിയാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല ദീനിന്റെ നിയമങ്ങൾ അറിയാൻ നമുക്ക് നേരമില്ല ഇന്ന് കണ്ടില്ലേ സഹോദരങ്ങളെ മുൻഗാമികളുടെ ഏത് കാൽപ്പാടിൽ നിന്നും അറിയാനും അത് അപകടമാണ് മുൻഗാമികളായി ഇമാമുകളിലെ കാൽപ്പാടിൽ നിന്ന് എവിടെ മാറിയാലും അപകടമാണ് ഇന്ന് കണ്ടില്ലേ ജനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് കുറെ വാഹനങ്ങളിൽ നോക്കിയാൽ മാഷാ അല്ലാ തബാറക്ക് അല്ലാ ചിലപ്പോ യാസീൻ തന്നെ ബാക്കിലെ ഗ്ലാസിൽ മുഴുവനും എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് 
ചിലതിലോ സലാത്തു താജ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ചിലതിൽ ഖുർആാൻ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ചിലപ്പോ ജീവികളുടെ രൂപത്തിൽ ഖുർആൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നാലില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ജലാലത്തിന്റെ ഇസ്മ് നിന്റെ കാറിന്റെ മേലയും താഴെയും എല്ലാം എഴുതി വെച്ച് സർവത്ര പൊടിയും ചളിയും നജസും അതിന്റെ മേലെ തെറിഞ്ഞ തെളിച്ചാഹ് എന്ന ഏറ്റവും ആദരണീയമായ ജലാലത്തിന്റെ നാമത്തിന്റെ മേലെ എല്ലാ ചളിയും വന്നോ എല്ലാ പൊടിയും വന്നോ അത് ആ കാറ് കൊണ്ടുപോയി പാർക്ക് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോ കാക്ക കാഷ്ടം വരെ എന്ന് എഴുതിയതിന്റെ മേലെ വീണില്ലേ മോനെ അള്ളാഹുവിന്റെ ജലാലത്തിന്റെ നാമം എഴുതിയതിന്റെ മേലെ അഴുക്ക് വീണു പോയാൽ നജസ് വീണു പോയാൽ ഇന്നാലില്ല അത് ബഹുമാനത്തിന് കേടല്ലേ മോനെ ഇന്ന് നിരത്തി അങ്ങ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ടയറിന്റെ മേലെ ബമ്പറിന്റെ മേലെ എല്ലാം മഷാസീനും ആയുത്തുകളും എല്ലാം എഴുതി വെക്കുന്നു അത് പൊടിയും ചെളിയും നജസ്സും എല്ലാമായി പോയാൽ അത് ബഹുമാനത്തിന് കുറവാണ് നീ നിന്റെ പേരെഴുതിയിട്ട് മുറ്റത്തൊന്ന് സ്ഥാപിക്കൊരു ബോർഡ് രാവിലെ ഇറങ്ങുമ്പോ കാക്കയുടെ കാഷ്ടം അതിന്റെ മേലെ കിടന്നാൾ നിനക്ക് സഹിക്കുമോ മോനെ എന്നാലുണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ പവിത്രമായ നാമത്തിന്റെ മേലെ എല്ലാ പൊടിയും ചളിയും വന്നാൽ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണോ അതുകൊണ്ട് അശ്രദ്ധമായി ചില സഹോദരന്മാരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വീട് പണിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ മാഷാല്ലാ തബാറക്കല്ലാ എന്ന് വലിയൊരു ഫ്ലക്സ് പക്ഷേ അത് ചെയ്യുന്നതിന് ഞാൻ വിരോധിക്കുന്നില്ല വീട് ഉദ്ഘാടനത്തിന്റെ അന്ന് ആ ഫ്ലക്സ് ഏതോ പിന്നാം പുറത്ത് വലിച്ചെറിഞ്ഞു പോയാൽ ഒല്ലാഹുവിന്റെ മഹത്വമുള്ള പേരെഴുതിയ കടലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ബോർഡങ് ചെളിയിലോ വെള്ളത്തിലോ വീണു പോയാൽ അത് നിനക്ക് സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ അത് വലിയ അപകടമല്ലേ മുൻഗാമികൾ അതെല്ലാം ബഹുമാനത്തോടെ സൂക്ഷിച്ചു ചളിയിൽ കിടക്കുന്ന അള്ളാഹ് എന്നെഴുതിയ ഒരു തോല് അത് കഴുകിയെടുത്ത് മേലെ വെച്ചപ്പോഴേക്ക് വിലായത്തിന്റെ പദവി കിട്ടി ഇതല്ലേ മഹാന്മാര് നമുക്ക് പകർന്നു തന്ന പാഠം അതുപോലെ നമ്മുടെ ചങ്കില ചോരയായ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും നേതാവ് മുഹമ്മദ് അതങ്ങളുടെ പേരും അവിടുത്തെ സ്വലാത്തുമെല്ലാം നമ്മള് ബഹുമാനം കൊണ്ട് സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതി വെച്ചതാണ് പക്ഷേ അതിന്റെ ഹുറുമത്തനുസരിച്ച് പാലിക്കാൻ നിന്റെ വാഹനത്തിന്റെ ബാക്കിലെ ഗ്ലാസ്സിൽ എഴുതിയാൽ കഴിയുമോ മോനെ അതിലും ഈ സർവത്ര പൊടിയും ചളിയും ഒക്കെ ആയില്ലേ മോനെ അതിന്റെ ബഹുമാനം സൂക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയാതെ പോയാൽ അത് വലിയ ദുരന്തം തന്നെ അതുകൊണ്ട് അത് കാത്തു സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് സ്നേഹബുദ്ധ ഞാൻ ഉണർത്തുകയാണ് അതുപോലെ കണ്ടില്ലേ ഇന്ന് കടകളിലേക്ക് ചെന്നാൽ റെഡിമെയ്ഡ് ഷോപ്പുകളിലേക്ക് ചെന്നാൽ മുതലാളി ഏതാ ബൊമ്മ ഏതാ എന്ന് തിരിച്ചറിയൂല കൊറേ ബൊമ്മകൾ കൊണ്ട് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു മുതലാളി ഏതാന്ന് സംശയിച്ചു പോകുന്നു ഈ നിലക്ക് ആണിന്റെയും പെണ്ണിന്റെയും രണ്ടുമല്ലാത്തതിന്റെയും കുറെ പ്രതിമകൾ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമല്ല മതകീയമായി അതിനെ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല ഹറാമായ കാര്യമല്ലേ അത്തരം പ്രതിമകൾ വെക്കൽ അതിൽ കുറഞ്ഞ വരുമാനം മതിയെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയണ്ടേ മോനെ അത് ചിലപ്പോൾ ഗൗരവതരമായി അറിയാത്ത ചില സഹോദരന്മാർ വെച്ചിട്ടുണ്ടാകാം അതൊന്നോ മാറ്റിവെക്കുമോനെ കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള മതമേതാണ് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് മതങ്ങൾ നന്ന മതമാണ് അപ്പോൾ പഴയ കാല പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഇതൊക്കെ സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞോ മുസ്ലിയാരെ അതല്ലേ ഞാൻ ആദ്യമായി ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് ശാസ്ത്രീയ ലോകം ടെസ്റ്റൂബ് ശിശുവെന്ന് ആലോചിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തിനേറെ ഇബിന് ഹജൃതങ്ങളിലെ തുഹഫയൊന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ പുരുഷന്റെ ബീജം അത് ഭൗതിക ലോകത്ത് അഥവാ പൊതുവായ വായുവിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ അത് നിർവീര്യമായി പോകുമെന്നാണ് ഇബിന് ഹജൃതങ്ങളുടെ കാലത്തെ ഡോക്ടർമാരുടെ വിവരം 
അവർ പറഞ്ഞു പുരുഷന്റെ ഇന്ദ്രിയം അത് പുറത്തെ കാറ്റും വെയിലും ഒക്കെ കൊണ്ടാൽ നിർവീര്യമായി പോകുമെന്നാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇബിൻഹേജർ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ല ആ വാദം അങ്ങ് സമ്മതിക്കാൻ പറ്റൂല അത് വീണ്ടും പ്രവർത്തന യോഗ്യമാണ് പിന്നീടല്ലേ സയൻസ് അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പിന്നീടല്ലേ ഇതുപോലെയുള്ള മുഴുവൻ സന്താനോൽപാദന രീതികളും സയൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളെക്കാൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയ ലോകത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ അറിയുന്ന മഹാന്മാരാണ് മഹാന്മാരായ അവരെല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ദേന്തീരിന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്തവരാണ് അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വമുള്ള നാമം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ പവിത്രമായ നാമം അതൊന്നും അവിടെയും ഇവിടെയും എഴുതിയിട്ട് അലങ്കോലപ്പെടുത്താനുള്ളതല്ല എവിടെയും എഴുതി വെച്ച് കേടുവരുത്താനുള്ളതല്ല അത് പിന്നീട് നിനക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തപ്പോൾ പറിച്ചു കളയാനുള്ളതല്ല അതേതെങ്കിലും ചെളിയിലോ അഴുക്കിലോ ഇടാനുള്ളതല്ല മുസ്ലിയാലേത് ഖത്തറിലെ കാറിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് വാങ്ങിയതാണ് അത് ദുബായിലെ ബസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് വാങ്ങിയതാണ് ഇല്ല മോനേ ومن يعلم شعائر الله അള്ളാഹുവിന്റെ ഷിയാറുകളെ മാനിക്കണം അതിന് ബഹുമാനിക്കണം അത് ഈ മാനിന്റെ ഭാഗമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പേരെഴുതിയതിനെ ബഹുമാനിക്കണം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളിലെ പേരെഴുതിയതിനെ ബഹുമാനിക്കണം ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ അറിയണം അടുക്കണം സ്നേഹിക്കണം പഠിക്കണം അനുധാപനം ചെയ്യണം ആ ഹബീബിലേക്കൊന്ന് ചേരണം റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ സ്വഭാവം ണെ മോനെ അപ്പോൾ ഈ മാനുള്ള ഒരു ജനതക്കാണ് വിജയം നിബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ അറിഞ്ഞ് അനുധാപനം ചെയ്തവർക്കാണ് വിജയം അല്ലാതെ നമ്മുടെ മക്കൾ ഇന്ന് പരിഷ്കൃതമായ ലോകത്ത് ഭൗതികമായ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ജാടകളുടെ ലോകത്ത് അവർ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഭൗതികമായ വിവരം അവർ വല്ലാതെ നേടുന്നുണ്ട് അത് വിരോധമല്ല പക്ഷേ ആത്മീയമായ അടിത്തറയിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോയാൽ ആ ജാടകൾ കൊണ്ട് ജഡങ്ങൾ കൊണ്ട് സമൂഹത്തിന് ഉപകാരമില്ല ഞാനടി ദീർഘിപ്പിച്ചു പറയുന്നില്ല എല്ലാ മഹാന്മാരും ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ പവിത്രമായ ദീനിന്റെ പ്രചാരകരായി എത്തിയപ്പോൾ മോനെ ഒരു കാര്യം അറിയണം ഞാൻ റസൂലുള്ളാന്റെ അനുയായിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ ഞാൻ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ നീ ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ ജീവിതം ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിക്കൊണ്ടു വരണം കണ്ടില്ലേ ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു തെറിവാക്ക് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു തെറിയുടെ വാക്ക് നബിതങ്ങളുടെ വായിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടില്ല ആരെയും തെറി പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഏതുവരെ പത്തു കൊല്ലത്തിലേറെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് സേവനം ചെയ്ത ഹാദിമുറസൂലില്ല അനസുബിന് മാലിക് റതിയുള്ളാഹു എന്നുവില്ലേ ആ അനസ് റതിയുള്ളാഹു എന്ന് പറയുകയാണ് ഇബിന് ഹജർ അസ്കലാനി തങ്ങൾ ഫത്തുഹുൽബാരിയിൽ ബാബു ദുഅലി അനസ് എന്ന അധ്യായത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ എഴുതുകയാണ് ഇമാമിന് തുർമുതി അവിടെ നിന്ന് വിശദീകരിക്കുകയാണ് അനസ് ബിന് മാലിക് റതിയുള്ളാഹു എന്ന് പറയാണ് ഹദം തുലി റസൂലില്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ അഷറസനവാത് പത്തു കൊല്ലം ഞാൻ നബിതങ്ങൾക്ക് സേവനം ചെയ്തു ആ പത്തു കൊല്ലത്തിനിടയിൽ ഞാൻ ആ വീട്ടിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആളാണ് ഹബീബിന്റെ ഭാര്യമാരുടെ വീട്ടിലേക്ക് വിഭവങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് ഒരുപാട് ഡ്യൂട്ടികൾ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഈ എന്നിട്ട് പോലും ഒരിക്കലെങ്കിലും എന്നോട് മോനെ എന്തേത് ചെയ്തത് എന്തേത് ചെയ്യാഞ്ഞത് എന്നൊരിക്കലും എന്നോട് എന്റെ ഹബീബ് ചോദിച്ചിട്ടില്ല മാ കാലലി 
ഒരിക്കൽ പോലും മോനെ നീ അത് ചെയ്തത് ശരിയായില്ല നീ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരിക്കലും എന്നെ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നെ ആക്ഷേപിച്ചിട്ടില്ല ആ നേതാവായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ എല്ലാ നിലയിലും ഒന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹബീബിനെ ഒന്ന് പറയാൻ കഴിയണം എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദര റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ അറിഞ്ഞ് അവതരിപ്പിക്കാൻ എണിക്കും നിനക്കും കഴിയണം കണ്ടില്ലേ ഹബീബ് മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യുകയാണ് ഹിജറയുടെ വഴിയില ഹിജറയുടെ വഴിയിലാണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്കാണ് കൂടെയുള്ളത് സുദ്ദീഖുള്ളക്ക വൃതങ്ങളാണ് വഴിയിൽ എത്തിയപ്പോ മഹാനരായ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് ദാഹിക്കുകയാണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു സിദ്ദീഖ് ആ കാണുന്ന കുടിലിൽ ആ കാണുന്ന കുടിലിൽ ആടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അല്പം പാലൊന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരുമോ സുദ്ദീഖ് സുദ്ദീഖ് റതിയല്ലാഹു എന്നു ആ കുടിലിലേക്ക് ചെന്ന് വീട്ടുകാരിയോട് ചോദിക്കുന്നു അല്പം പാല് തരുമോ ഇവിടെ നിന്ന് ആട്ടിൻ്റെ പാല് എൻ്റെ കൂടെയുള്ള നേതാവിന് പാനം ചെയ്യാനാണ് സംഖ്യ തരാം ഗ്രാമീണയായ വീട്ടുകാരി പറയുന്നു ഇല്ലല്ലോ ഇവിടെ കറക്കാൻ പറ്റുന്ന ആടുകളില്ല പാലുള്ള ആടുകളില്ല അടുത്ത ചോദ്യമാണ് എൻ്റെ കൂടെയുള്ള നേതാവിന് ആടിൻ്റെ അകിട്ടിലൊന്ന് കൈവക്കാൻ സമ്മതം തരുമോ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ വരിഷ്ഠമായ കൈ ആ വിശിഷ്ടമായ ഹസ്തങ്ങൾ ആടിൻ്റെ അകിട്ടിലൊന്ന് വെക്കാൻ അനുമതി ചോദിക്കുമ്പോൾ വീട്ടുകാരിക്ക് പരാതിയില്ല കാരണം അതുകൊണ്ടൊരു നഷ്ടവും വരാനില്ല ചുരുക്കി പറയാം നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ആദരണീയമായ കരങ്ങൾ ആടിൻ്റെ അകിട്ടിലേക്കങ്ങ് ചേരുമ്പോ ക്ഷീരമിങ്ങനെ ധാരധാരയായി വരികയാണ് പാത്രം നിറഞ്ഞു പാനം ചെയ്തു വീട്ടുകാർക്ക് കൊടുത്തു നടക്കാൻ ഒരുങ്ങി യാത്ര തുടരുകയാണ് അല്പസമയം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് വീട്ടുകാരൻ വരുന്നു ഗ്രാമീണയായ പെണ്ണിൻ്റെ ഭർത്താവാണ് ചോദിക്കുന്നു പെണ്ണേ ഇവിടെ ആരോ വന്നു പോയതുപോലെ ഏതോ യാത്രികൾ കടന്നതുപോലെ ആരാണ് ഇവിടെ വന്നു പോയത് പെണ്ണിനറിയില്ല വന്നതാരാണ് പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ അറിയില്ല സഹകാരിയായ സിദ്ദീഖ് റതിയല്ലാഹു എന്നിവനെയും അറിയില്ല ആ ഗ്രാമീണയായ പെണ്ണ് ഭർത്താവ് വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ പറയാണ് ഇവിടെ വന്നയാൾ ആരെന്നറിയില്ല പക്ഷേ ഞാനൊന്ന് പറയാം വേറൊന്നും എനിക്കറിയില്ല എനിക്കാ വന്നയാളെ വർണ്ണിച്ചു തരാനേ എനിക്കറിയൂ അതാരാണ് സുറുമയിടപ്പെട്ട പോലെ സൗന്ദര്യമാർന്ന നേത്രങ്ങളുടെ ഉടമയാണ് 
അസജുൽ ഹജിബൈൻ സുമോഹനമായ പുരികങ്ങളുടെ ഉടമയാണ് സഹലുൽ ഹദ്ദൈൻ മൃദുലമായ കവിൾത്തടങ്ങളുള്ളയാളാണ് ഇതാ തകല്ലമ ഫലിയിൽ ബഹാ സംസാരിച്ചാലത് പ്രൗഢിയുള്ള വർത്തമാനമാണ് വൈദാ സമത ഫലിയിൽ മൗനം വാചാലമാണ് വാചാലമായ മൗനത്തിൻ്റെയും പ്രൗഢമായ സംസാരത്തിൻ്റെയും എല്ലാം ഉടമയായ ഒരു സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രമെന്ന് പറയാം പര്യായമെന്ന് പറയാം അങ്ങനെ ഒരു നേതാവാണ് ഒരാളാണ് ഇവിടെ വന്നത് ഇതാ ഇതാ തൊല തകോലു ഹാദൽ ബദുറുൽ മുനീർ അവിടുന്ന് സംസാരിച്ചാലോ മൊഴിമുത്തു പോലെയാണ് അവിടുത്തെ വാചകങ്ങൾ വീഴുന്നത് ഉദിച്ചു വരുന്നത് കണ്ടാലോ പൂർണ്ണചന്ദ്രന്റെ പൂർണ്ണ നിലാവിന്റെ ഒളിവാണ് തെളിവാണ് പ്രകാശമാണ് പ്രഭാവമാണ് അങ്ങനെയുള്ള അത്യുന്നതമായ മുഖകമലത്തിന്റെയും മുഖഭാവത്തിന്റെയും പര്യായമായ ഒരാളാണ് ഇവിടെ വന്നു പോയതെന്ന് പറയുമ്പോ വീട്ടുകാരൻ പറയുകയാണ് ഈ വർണ്ണനകളുടെ വസന്തങ്ങളെ വാചകങ്ങളിൽ നിറച്ചൊഴുക്കി വെച്ച പെണ്ണിന്റെ പേരെന്താണ് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഉമ്മ മഴബദ് എന്നാണ് പേര് ആ ഉമ്മ മഴബദ് പിൽക്കാലത്ത് ഇസ്ലാമിക ചക്രവാളത്തിലെ താരകമാണ് മഹിളാരത്നമാണ് അബൂ മഴബദ് എന്ന ഭർത്താവിനോട് പറയുകയാണ് ഭർത്താവിന്റെ മറുപടി ഈ വിശേഷണങ്ങളെല്ലാം ശരിയെങ്കിൽ ഇതാ പ്രവാചകനല്ലാതിരിക്കാൻ വഴിയില്ല അപ്പോൾ മതങ്ങളെ ഗ്രാമീണയായ പെണ്ണിന്റെ കൃത്രിമങ്ങളില്ലാത്ത വർണ്ണനയിൽ നിന്ന് വായിച്ചെടുത്ത അലീബിന് അബി താലിബ് റതിയല്ലാഹു എന്ന് പറയാണ് ഒരു പുരുഷനും ഇതുപോലെ റസൂലുള്ള പറയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു സ്വഹാബിയും ഒറ്റ ശ്വാസത്തിൽ ഇത്ര വലിയ വർണ്ണന പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത്രയും വലിയ മഹിതമായ വർണ്ണനയാണ് ഉമ്മ മഴബത് നടത്തിയത് ഹബീബിനെ അറിയാൻ ഇതുപോലെ എത്രയെത്ര അവലംബങ്ങളാണ് റഫറൻസുകളാണ് ആ ഹബീബിന് നമ്മുടെ മക്കൾക്കറിയില്ല റസൂലുള്ളാന്റെ സൗന്ദര്യം അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് താൽക്കാലിക സൗന്ദര്യത്തിന്റെ മായാവലയത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ മക്കൾ ചാടി വീഴുന്നത് ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ വ്യക്തിവിശേഷം അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഏതോ ചില വെള്ളിത്തിരയിലെ താരങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ മക്കളുടെ തല പണയം വെച്ചത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങളുടെ സന്ദേശത്തിന്റെ സൗകുമാര്യത അതറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഭൗതിക സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ മേലെ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് വിളിക്കാം മദീനയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാം ഹബീബിലേക്ക് ഇരുത്താം നബി സവിധത്തിൽ എന്നിട്ടൊരുമിച്ച് പറയാ ലാ ഇല്ലാ